We have some news just coming in. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has welcomed the central government's decision to ban the Popular Front of India, which tried to disrupt the country's integrity, sovereignty and law and order. The Chief Minister has thanked Union Home Minister Amit Shah for this decision. It's what a statement from the Chief Minister's office reads. पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है यह गृहविभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है जो कि निर्णय लिया है कि इस देश में देशभक्तों का ये देश है ये राज्य है राष्ट्रभक्तों का है या देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा Popular Front of India has finally been banned and this exactly is what the Home Ministry's notification says. Linkages with global terror outfits is what the notification talks about. That has been established. The Popular Front of India is linked to global terror groups like the ISIS participated in terror activities in Syria. That too has been established is what the statement says. Participated in terror activities in Iraq and Afghanistan. Some Popular Front of India cadres have been linked to the ISIS killed in conflict theaters. Some Popular Front of India cadres are arrested by central agencies and the state police. PFI has been linked with terror outfit Jamaatul Mujahideen Bangladesh is what the notification that came in very early this morning from the Home Ministry says. Massive political war has erupted over ban on radical group Popular Front of India. Congress and other political parties have used this is an opportunity to target the BJP and the RSS. The grand old party took a jive with the Sangh Parivar and demanded ban on the RSS. The party said PFI and RSS are two sides of the same coin. Ban PFI's political arm as DPI too slammed the BJP, calling the ban cracking down on dissent. However, it distanced itself from PFI and claimed it had no ties with the banned organization. BJP and VHP hit back at the Congress accusing the Grand Old Party of backing such organizations. The banned organization has been linked to many political murder cases in the past. PFI members are under scanner and BJP worker Praveen Netaru's murder case that took place in Karnataka. Workers of PFI were also linked to the murder of Sanjeet, who was murdered in 2021. Minority communalism and majority communalism, both are dangerous. They are the same uh, two sides of the uh, same coin. So we, the secular forces, should come forward and fight against the terrorist activities of both. Why not RSS also? That is also important in this case. PFI जैसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वर्षों से उठ रही थी और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी जो कांग्रेस और जो कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थीं उनको राजनीतिक प्रसार देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक आभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागतों के फैसला है। ऐसे सब आतंकी संगठनों पर और आतंकियों के पनागार और पैरोकारों पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी था। जो वाकई आतंक और दहशत फैला रही हैं तंजीम में हथियारों, तलवारों और रिवाल्वरों उस पर ये अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती हैं ये सवाल आज भी पैदा है और अगर ये इसको साफ तरीके से ईडी इसकी कार्रवाइयों को जो पीएफआई है अगर भारत हिंदुस्तान लेवल पर अगर उजागर नहीं करते हैं तो लोगों के दिलों में सवाल बाकी रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगा करके एक अच्छा कदम उठाया है और मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि भारत की सरजमीन पर आतंकवाद कभी भी पनप नहीं सकता है, क्योंकि ये सूफियों की सरजमीन है, सूफी विचारधारा के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए ये भारत की सरजमीन कटरपंथी विचारधारा की सरजमीन नहीं है, और न यहाँ कभी भी ऐसी विचारधारा पनप सकती है। मुझे पीएफआई के शक में लिया गया है बल्कि किसी और नहीं किसी तरह के कोई लिंग नहीं कभी कोई मीटिंग नहीं कभी कोई वो नहीं और मुझे जो लिया गया है ना वो पीएफआई के किसी बंदे जी सर्च थी 
लेकिन वो नहीं मिला और मुझे मेरे घर से तो आप बने कि आपके पीएफआई से कोई लिखते हैं नहीं पीएफआई से कभी कोई हमारी किसी तरह की मीटिंग नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन और हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है तो अब जो है मसला यही है कि कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कोई पार्टी खड़ी होगी तो वो अपना अंजाम जेल समझ ले एक्चुअली आर एस एस शुड बी बैंड दिस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स अमंग पीपल पर्टिकुलरली अमंग मुस्लिम हिंदूज एवरी डे इट इज गोइंग ऑन दैट आर एस एस मेकिंग इलीगल एक्टिविटीज सम इश्यूज लॉन्ड आर इश्यूज इवन इन तमिलनाडु दे हैव स्टार्टेड so i can say say that rss must be banned that movement only divisive attitude movement bhagat yogi kadam hai kendra sarkar ka manni pradhan mantri ji manni amit shah ji ka aabhar ki jinhone rashtriya virodhi gatividhiyon mein sanlag pfi sangathan par pratibandh lagaya aise sangathanon par pratibandh lagaya jo hatya jaise jaghanya apradhon par desh mein chinhit kiye gaye chahe keral ki baat kare hum चाहे हम बात उड़ीसा की करें कर्नाटक की करें कई प्रांतों में इनके सबूत मिले हैं इनके आईएसआई से भी जुड़े होने के प्रमाण और सबूत मिले हैं ये सब बातें गजट नोटिफिकेशन में हैं और इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना देश के लिए स्वागत योग्य कदम है पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों के को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और इस प्रकार की चीजें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा विभिन्न जांच एजेंसियों ने जांच में जब ये पाया कि तथ्य सही है तो गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है बहुत स्वागत योग्य कदम है जो उनके अनुसांगिक और संगठन है उनको भी बैन किया गया है जो भी गैरकानूनी गतिविधियां करेगा उसको हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हर स्थिति में प्रदेश में अमन चयन कानून का राज स्थापित रहेगा कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने देगा केंद्र सरकार पी एफ आई न संघटन बैन स्वागत संगति इतचे एन ई अनेक राज्य पोलिस कार्यकर्त मन मेले दाड़ी अनेक साक्षाधार संग्रह इंत मतांध शक्ति संघटने देश विरद्ध युवक एंट के कई हाकि संघटने देश समग्र दृष्टिया बैन संगति वे इस्लामिक जिहाद की रीड पर यह प्रहार किया गया है और सारे देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के साथ पिछले कुछ दिनों में पीएफआई की पूरी लीडरशिप को कुचल के रख दिया आतंकी टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क इसके पूरे जाल को तहस नहस करके रख दिया ये अपने आप में एक अद्भुत मिशन पूरी दुनिया देख रही है